Okay. Sa mga tuwid, itong mga kaso ng MDRTB no? na, na isasalit at kumakalat ay kaparehas din ng tinatawag din ordinary tuberculosis. Ganun din. Airport, okay. nasa hangin siya, okay. sa pagturat, dahil sa uh, pagbahin, o kaya pagpubo. Parehas din, o parehong paraan kung paano nagkakaroon ng ordinary TB. Anong simptomas ng MDR? Wala rin pagkakaiba sa mga simptomas ng ordinary TB. Pubong dalawang linggo o higit pa, pananakit, naglikod, nagtip-dip, paglalagnan, pamamayan, may bahid ng dugo, ang plema, sobrang pagpapawis at hirap sa pagkina. The same. Parehas. At paano nagkakaroon ng multidrug-resistant tuberculosis? Paano? Una, kung hindi ang kong ang binigay na gamot sa TB. Pangalawa, di pagkumpleto o pagtitigil-tigil sa pag-inom ng gamot sa TB. Halimbawa, anin ng buwang gamutan, pero at tatlong buwan pa lang tumigil ka na. Okay? Pwede ikaw ay mauwi sa pagkakaroon ng MDR-TB. Pangatlo, paggamit ng diepektibo, walang kalidad at kulang na gamot para sa TV. Okay? Again, yung mga iba, sa unang buwan, dahil may pera, gumamit ka ng quantaps. Medyo mahal. Pero pangalang, pangatlong buwan, ayaw mo kumuha sa dots, bumili ka na lang doon sa isang generic drugstore na wala namang quality. So baka pwede ka lang mauwi ng MDR-TV. Hindi ka na dots. Hindi ka na tutok gamutan. Hindi sumunod ang pasyente sa paggamot, paggagamot ng TB at nahawa mula sa isang MDR-TB na pasyente. So makikita natin, ito yung mga iba't ibang kadahilanan kung paano tayo nagkakulo ng MDR-TB. Paano malalaman kung may MDR-TB? Bukod sa examination ng plema o yung tinatawag natin uh, sputum examination, kailangan din gawin ang TB culture at ang drug susceptibility o yung DST at ang rapid diagnostic test yung tinatawag ating gene expert. Dito sa Laguna, ilan po ang ating PMDT? Kaya Carlo, dalawa. Okay. Yung PMDT ay, anong ibig sabihin po yan? Programmatic Management of Anti- of Drug-Resistant Tuberculosis. Dalawa, isa sa San Pablo at isa sa Santa Rosa. So, ibig sabihin, kung ako ay tigakalamba at may nadetect kang baka ito ay MDR, papadala mo sila through the DOTS facility sa Santa Rosa o kaya sa ah, Los Banyos. Los Baños at saka Santa Rosa. So mismo dito sa Los Baños, meron tayo gene expert. Itong gene expert ay bigay din ng programa ng PBSP. Tama ba ako? Global Fund. Ba't hindi kami nagpupunta dito? Thank you. Thank you sa inyong kaalaman. Pasyente maaaring ituring na may MDR-TB. What are the suspects or high risk group? Number one, may history ng paggagamot sa TB. Ang tawag doon, retreatment cases. Okay. Sino yung mga yun? Di kumaling sa ibinigay na gamot sa DOTS sa Category 1 o CAT 2 or failure of Category 1 or 2. Number two, tumigil sa pagkagamot. Ito yung return after default. Yung ba, tumigil ako, tapos bumalik ulit ako sa pagkagamot ng TB. Nagkaroon muli ng TB matapos ang gamutan sa DOTS. Example, nagamot na ako dati noong 2008, nagka-TB ako, pero na-expose na naman ako. That is possible. No? Relapse of CAT 1 and 2. No? Mga dating nagpagamot sa privado doktor at nagkaroon muli ng TB. Mga pasyente, hindi agad nagiging negatibo ang plema habang nagagamot ang category 2. Siguro, nagtataka kayo, Father, ano yung cat 1 at cat 2? Okay. 
Anyone from uh, from from Laguna? I mean, category one and category two. Yung category one ay yung six months na gabutan. Pero after six months, pag sa chest x-ray mo, meron pa, then you will go to? Gagaling na yun. Category two. Ilang mo lang matatanda? Category two? Anong tinuro sa inyo? Dadagdag pa na? Anim na pa? Sa inyo po? Another six months. Parang, parang uh, iba-iba po ang tinuturo sa inyo. Ulit. Sige po. So another 12 months. Kaya nga dapat po, six, dapat kung maging religious siya, six months lang, magiging 18 months lang. So, pag cut one, six months treatment. Pag tinaas ka ng cut two, ilang buwan ang itatagdag? Twelve months. Twelve months? Okay. Sigurado po ka kayo? Kayo, ilang buwan? Okay. So, twelve months, six months. Kayo po? Years. Yes, yes. I'm asking you kung buwan na itatagdag. Ha? Yes, oh, yung strength, okay? Maliban sa six months, ilang months ang itatagdag base sa inyong kaalaman? Yes po? One and a half. Three months. So, twelve, six, three. May iba pang sagot? Eighteen. Padre. Eighteen. Eighteen months? Ano yung... Oh, eighteen. Lahat-lahat ngayon? Plus eighteen months. Plus eighteen months. Pari two years. Okay? Nurses. Tignan nyo ha, dito tayo. Maganda, magandang testing to yung kaalaman natin. Yes, sir. Sir, yung category 1 po is 2 months intensive, then last 4 months, 6 months, and then week, ano na po yun, 4 na gamot na yung ating itamit, o alin na po yung mga gamot na sinabi ka, hindi na rin na po yung Then for category 2, additional 8 months, which meron kong additional na five drugs and trisomic schedules in addition of two months. Therefore, plus eight. Plus eight. Klaro yun? Yes. Dito nyo, magkakaiba tayo. Twelve, six, three. Mali. Eight. Final answer. Final answer, eight. Okay? Ah, okay. So, ulit natin, ha? Ang cut one, may two months intensive, four months, kaya six. Plus eight, pag ikaw ay umakit na, cut two. Pero pag ikaw naging MDRTB, ilang months yan? Tanungin natin ng work to the five years. Kaya, Carlo? Eighteen. Eighteen to twenty-four months. Pag ikaw, nadaliagdose ka ng MTRTB, 18 to 24 months ang iyong gamutan. Okay. At alam niyo po, yung gamutan doon sa CAC-1, ang side effect niya very, very limited eh. Pero doon sa karanasan ko, sa pag pagkakita ko sa mga pasyente na may MTR, oh my God. It's really heartbreaking. Araw-araw umiinom yung pasyente ng gamot, hindi lang isa, dalawa. It's in a uh, para sa concoction, no? para sa uh, mga tableta at ang dami mga side effects noon. Maaawa ka sa pasyente yung pag nila. Kaya nga, dahil sa daming mga adverse drugs, uh, drug uh, reaction, ADR, sa mga pasyente, yung mga iba tumitigil na lang. Kaya kailangan nila ng mga kasama sa gamutan. Okay? Pasyente ba ang ituloy na may MDRTB? Bagong pasyente o pasyente hindi nakaranas ng pag-inom ng gamot sa TB ng higit sa isang buwan o yung tinatalating new cases. Pasyente may simptomas ng TB na may matagal na nakasalamuan may sakit na MDRTB o di kaya tinuturing na may MDRTB. 
pasyente may HIV na may simptomas na TB. Okay? Ano kailangan gawin kapag ang pasyente ay maaari may MDR-TB? Abay, kailangan isang gudin sa doktor sa RHU upang ma-examine at kung nakakilangan ay mapatunayan siya ay maaaring may MDR-TB at isasangguli siya ngayon sa center na may servisyo ng MDR-TB katulad ng PMDT dito sa Los Banos at sa Santa Rosa. Okay? Klaro po yun? At meron bang satellite tayo dito sa Laguna? Kuya Carlo? Aside from Laguna and Santa Rosa? Satellite PMDT? Wala. So yun lang. So you know where to refer, ha? Santa Rosa at Laguna. Doon tayo mag-refer pag may MDR. Ano ang mga laboratorio para mas makasigurado may MDR? DSSL, o yung DM Direct, Sputum, Spear, Microscopy. We also do TB Culture. We also do DST or Direct or Drug Sensitivity Testing. At yung Rapid Diagnostic Test ko yung Gene Expert. Sila po yan. Sila yung kung magagamot yan. Sila yung gagawa. At ang paraan ng gamutan would be 18 to 24 months ang pag-inom ng second line anti-TB drug sa pamamagitan ng tutok gamutan araw-araw. Kung yung dots po, nakakaawa na, mas dahil po yung MDR, may nakita po ako doon sa Cebu. Uh, Nakabag talaga ako. Kasi Lola, may MDR TB, 78 years old. Pero nakatungkot siya, pero pumupunta pa rin doon sa PMDT Center para uminom. At habang uminom siya, naglalaway yun ang effect. Lalaway, paminsan na, nahihilo. Sabi niya, Father, nahihilo na ako sa gamot. Sige na lang na, inom, inom ka lang. Bibigyan ko pa. Sige na, bibigyan ka na mamaya ng, ano, ng uh, burger. Sabi niya, Jollibee ha. <laughs> Nag-request ito lang. Ito po yung tinatawag nating MDR. Na-discuss ko na po yan. Ano ang dapat tandaan? Ang ordinaryong TB ay dapat gamutin ng tama sa unang beses pa lang. Two months, intensive, and then four months. Cut one. Plus eight months kung ito ay cut two. Doktor po ang mag-determine yan. Ang MDR-TB ay ma malalang uri ng TB. Mas mahirap gamutin, mas mahal na gamot ang kailangan dito, totoo, at mas matagal na gamutan na umaabot ng 18 to 24 months. Okay? May iwasan ang pagkakaroon ng MDR-TB kung tama ang paggamot sa unang pagkakaroon ng TB at kung, kung gamutan ay makukumpleto. Mga dapat tandaan tungkol sa TB, ang TB ay nakahahawa. Ang TB ay nagagamot. Ang TB ay hindi dapat ikahiyan. 